Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va revivre les plus beaux moments de la, du doudou du petit doudou 2017, donc c'était le tout premier combat d'Hugo voilà, je voulais faire cette vidéo un peu spéciale euh, du doudou pour, euh, parce qu'on est en plein dedans euh, là on est, au moment où je tourne cette vidéo, on est le samedi de 11 juin donc enfin on est en plein, on est en plein dedans samedi 18 juin il y aura encore une vidéo sur le doudou où je vais filmer vraiment toute la journée euh, du doudou et euh, ce sera une vidéo condensée bien évidemment et euh, ce sera un vlog donc je pense que ça risque d'être pas mal en tout cas je souhaite à tout le monde une très bonne dédicace et un très bon doudou euh, 2022 après deux ans ça fait plaisir qu'il soit de retour donc voilà très bonne dédicace à vous euh, et on est parti pour la vidéo donc je vais pas parler durant cette vidéo parce qu'il va y avoir vraiment le combat avec les plus beaux moments du petit combat 2017 donc voilà, on se retrouve à la toute fin de la vidéo et arrivé sur la grand place de Mons, voici Saint-Georges La musique est sur la place et Saint-Georges, effectivement, arrive sur la place. C'est son premier combat, oui. on, le, on le salue, hein. c'est tous leur premier combat évidemment, puisqu'ils ne le font qu'une fois. Dans les ballons, et voilà, arrivé sur la grand place du dragon. À présent, sauf le dragon qui va être... Euh... Donc les chinchins sont rentrés aussi, on fait la haie d'honneur pour Saint-Georges, les chinchins qui vont saluer en deux rangées de six. Et voici donc l'entrée de Hugo pour son premier combat. Et normalement le premier coup de queue qui arrive doucement, Chez les doucement jaunes. dans la zone des petits jaunes. Ne participe qu'une seule fois, on l'a dit, aux, aux petits leçons. Ce sont des enfants de, de sixième primeur. Ils ont eu quelques réunions pour se préparer. Et j'ai envie de dire Sébastien, finalement ils ont plus de mérite que les grands. Parce qu'ils ont eu un seul combat, une seule chance. Et quasiment trois réunions pour, pour apprendre leur rôle. C'est pas évident. Hein. Dites de la réalisation, de la réalisation et qui donne, euh, qui prépare... Euh, tout ce qui concerne le combat et veille au bon déroulement. On voit ici la phase du, dite du pommeau, très délicate. On voit ici Cybelle qui vient de remettre la lance au chinchin protecteur, qui la tient, comme le dit le scénario, ostensiblement. Hein, C'est un mot euh, Tout à fait, qui ressort souvent dans le scénario. Bien haut. Le chinchin protecteur qui se fait attaquer par les diables et les chinchins qui vont venir défendre le protecteur puisse donner la lance à Saint-Georges. Voilà, la qui est fait. De lance. Voilà, qui est fait. Hugo qui a récupéré sa lance. Ils sont plus de, de 80 petits acteurs ouais. chaque année. Et le dragon qui effectue un renversement de chinchin. Le dragon n'est pas content que Saint-Georges ait reçu une nouvelle lance. On voit bien Cybelle qui réveille les chinchins. Voilà. Rouge, ouais. effectivement. Vous voyez bien que malgré que les enfants soient... Euh, alors ici, nous assistons à la prise des massues par les chinchins, les massues des arbres de feuilles. Suite au renversement de, des chinchins, les hommes de feuilles sont libérés. Et la lance qui a du mal à se briser. Oui. <rire> il faut assister <rire> le bris de lance. Il ne se passe pas, il faut rapprocher. Sans doute la queue du dragon, voilà qui est fait. Elle résiste. Aidée par, euh, par le Saint-Georges. Voilà, Saint-Georges, le grand. Du grand pour le bris de lance. Voilà. Et voilà, même le grand a du mal finalement à briser la lance. Le des pompiers. Il fait très, 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 très chaud. On le voit ici à l'écran également par la... Partir chez eux avec des trophées, avec des, des souvenirs, évidemment. Et des images, surtout, plein la tête. Oui. Ce petit lumson, Sébastien, on peut dire que c'est un laboratoire, hein, finalement, puisque c'est une garantie aussi pour l'avenir du grand combat. C'est de l'éducation. On apprend aux enfants ce qu'est le lumson, ce qu'est le folklore montois. C'est évident que nous avons un, un, à nouveau une remise de lance par le chinchin protecteur. À trois reprises, en fait, les, 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 ce ah bien, avec ce plan large, le, les chinchins qui sont, sont mis en ligne et qui attendent vaillamment. Enversement de chinchin. Enversement de chinchin. Attention de bien s'amesser pour ne pas ramasser la queue en plein blessé, peut-être, mais il y a généralement très peu de, de problèmes. On remis quelques petits bobos qui font partie du jeu. Un hein, bris de lance plus facile, on dirait. Quoi que, quoi que. Voilà, ouais, voilà bris de lance. Tous les Montois. Voici euh, l'ancien petit Saint-Georges. Oui, Victor, qui, qui combat. Je pense qu'ils sont fiers de pouvoir participer. 
un autre coup de réalisation. Et ici, c'est l'homme que nous venons de voir, c'est Laurent Pirard, bien connu au sein de TLMB d'ailleurs. Hein, qui est le chinchin protecteur. Qui est le chinchin protecteur du grand combat, qui accompagne le petit. Qui a été cassé. Il manque le bout hein, de la lance, effectivement. Là, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé. <rire> Pour suivre euh, de loin. Ah, Votre voilà. petit bout. Saint-Georges a reçu une vraie lance. Voilà. Ça beaucoup mieux. Ce sera plus simple, évidemment, pour combattre ce dragon féroce. De, de souligner également une très belle initiative cette année-ci. Euh, euh, auront la chance pendant un moment d'être sortis de leur quotidien difficile pour pouvoir vivre un moment particulier. Et va au pistolet. Puisqu'avec la lance, ça ne fonctionne pas. Avec le sabre non plus. On va donc tenter de vaincre ce dragon. Avec le pistolet. Avec une arme un peu plus moderne, disons-nous, par rapport à la lance. Ce pistolet qui ne l'est pas, mais en tout cas, il représente cette modernité, cette évolution, cette tradition qui évolue. Voilà, on voilà. le voit, ça ne fonctionne pas du premier coup. Ça aussi, hein, ça a été récupéré d'un événement qui s'est réellement passé dans le grand combat. Euh, ce combat, en fait, euh, de régie qui fournit un travail pendant un an de manière exceptionnelle au niveau des préparatifs, au niveau de, des vessies, des lances, des costumes et autres. Ce sont les personnes qui préparent finalement le matériel du Lumson voilà. pendant toute l'année pour que ce dragon soit si beau. Le laissant vrai, bien, va, va combattre au sabre. Souvenons-nous lors de, ce premier, euh, de cette première remise de pistolet. Ce pistolet, c'est le petit rite dit de la loque. Tout à fait. Et donc ce dragon a reçu euh, pour une première fois un coup de pistolet en plein visage. Parce il a fonctionné, on l'a vu. Il a fonctionné le pistolet, mais le, le dragon... Elle biette n'est comme morte, comme on dit à Elle n'est comme morte et elle continue. Hein. Mais les diables sentent que Saint-Georges et les chinchins qui lancent le récit. C'est bien parce qu'il lance les vessies assez loin dans le public, donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas spécialement à la corde ont peut-être la chance de récupérer une vessie. Voilà, une vessie. Qui reste un, euh... un très beau trophée également. Les acteurs de cette Ducasse. Ah hein. oui, ça, il, tra... il a Et fait un travail lui. extraordinaire. Merci Tony à tout. Merci à pardon, Tony, pour tout ce que tu as fait pour le combat cette année-ci en tout cas. Et nous voyons ici Saint-Georges qui enlève son gant. Fait-il trop chaud, Jérémy c'est un symbole, hein, me semble-t-il. C'est un symbole, oui, bien sûr. On voit bien ici le chercheur protecteur qui vient de récupérer ce gant. Ceci est un symbole et euh, une signification très, très, très particulière et très, très jolie, d'ailleurs très poétique. C'est que ce, ce saint, le, ce saint hein, Saint Georges, ne peut tuer. C'est la et main donc, de l'homme qui va tuer. Voilà, et donc saint. le saint redevient homme et symboliquement, il enlève son gant. Pour symboliser ce retour au, au côté brutal, hein. l'homme peut tuer, mais pas un saint. Donc ici on sent bien la fin du combat. Saint-Georges va-t-il tuer le dragon Ce pistolet qui est montré haut et fort au public. Alors il est d'usage peut-être. Ah le voici Le voici Voilà Le dragon est au sol et le, et le cheval est... bien, le cheval a bien. Est mort, elle était morte la comme on dit la France, elle 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 suite, et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'était vraiment le petit combat de Wim Diesel avec plein de moments euh, que j'ai essayé de, de prendre euh, dans des vidéos et tout. Donc j'espère en tout cas que vous avez bien aimé. Euh, moi en tout cas, j'ai vraiment bien aimé cette vidéo. Donc voilà, samedi 18 juin, il y aura un vlog doudou du grand doudou. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'avais envie de faire une ou deux vidéos sur le doudou parce que vraiment on est en plein dedans et je me dis c'est le moment ou jamais. Donc voilà, euh, je suis très content. Le 25 juin, normalement, il y aura, c'est toujours prévu qu'il y a le clip qui va sortir de ma musique. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur le doudou. Allez, salut et très bonne bicasse à vous.